、えー、こんにちは理事長です、えー、今回紹介する作品はこちら、えー、栗本香織さんの魔境遊撃隊です、えー、今回もですね、あのー、前回に引き続き、えー、栗本香織さんの作品です、えー、こちらのですね魔境遊撃隊はですね、えー、まあ初版がですね、えー、昭和59年1984年の8月になっています、えー。最初に発表されたのはですね、まあ、前回紹介した魔界水古伝と同様、えー、野生時代という雑誌の、えー、昭和59年6月号に一挙掲載された作品になっています。えーまあ、作品の内容はですね、えー、まあ、あの、ある無人島に、えー、こう、冒険しに行く、まあ、冒険しに行くって言いますかある謎を解きに行く一覧の話になってるんですけれども、えー、登場人物としてはですね、えー、栗本薫という駆け出し作家の人間がですね、えー、登場人物に出てきます、まあ、栗本薫ってこの作品の作者と同じ名前なんですけれどもえー、実際の作者さんはですね、女性なんですが、えー、この、魔境遊撃隊という作品に出てくる、えー、栗本薫というのは、えー、駆け出し作家の男性という登場人物になっています。えー、その栗本薫という作家がですね、まあ、同じ名前の、えー、稲見薫という、まあ、こちらが絶世の美少年なんですが、えー、その稲見薫が率いるえー、探検隊ですね、えー、に、えー、なぜか、えー、こう取り込まれてですね、えー、セント・ジョセフ島という、えー、南太平洋のある島にですね、えー、こうある謎を解きに行くために、えー、同行するということになってそこでいろいろとこう奇妙な、えー、こう体験をして、えーまあ、この話が進んでいくわけですけれども。そのセント・ジョセフ島というのはですねあの、まあ、先ほども言ったように南太平洋の島なんですけれども、まあ、巨石文化が残っている島でですねその島にはですね、まあ、ガンボバ族という、えー、先あの原住民がいるんですけれども、えーまあ、その原住民がこの作品の中で、えーまあ、クトゥールに関していろいろとこう関わりを持っていくわけですね。で、えー、まあ、先ほど言ったですね、そのセント・ジョセフ島ではですね、まあ、いろんな奇妙な話を、この登場人物たちは聞くわけですけれども、えー、まあ、先ほど言ったように、こう、巨石文化が残っている島で、えー、その中でですね、こう、恐竜の目撃情報があったりですね、えー、まあ、いろんな、こう、先ほど言った、こう、ガンボバ族という、うこう、原住民の、中に伝わる話なんかをこう聞いてですね、えー、いろいろとこう、えー、様々奇妙な話が進んでいくわけですけれども、えー、まあ非常にこう面白い作品になってます。私は非常に好きな作品なんですけれども、前回紹介したですね、えー、魔界水古伝に比べるとですね、えーまあ、この、えー冒険の話にしろですね。あるいはこの作品の中にはですね、こう、月十字教団という,こう謎の教団がこう暗躍しているわけですけれども、まあ、その謎の教団との絡みだったりですね、えー、まあそういったものがですね、非常にこう、面白く読めます。まあ、前回紹介したですね、えー、魔界水古伝ではですね、こう、邪神、クトゥールの邪神と戦う、まあ、人間だったり、えー、あるいはこう、地球の原住、原住民じゃない、先住民族であるこう妖怪たちとの戦いが主なテーマだったわけですけれども、こちらの魔境遊撃隊の方はですね、その、えー、クトゥールの神々ですね、えー、に対しての,あの人間のもう無力さのようなものがですね、もうはっきりと書かれていまして、まあ、そういった意味ではですね、まあ、前回紹介した、えー、魔界水古伝に比べるとこう、より一層ですね、まあ、ラブクラフトが書いていたような、えー、こう、クトゥール神話に近いようなですね。まあ、そういったような作品になってるんじゃないかなというふうに思います。
。で、えー、まあ先ほど言ったようにですね、えー、ある謎を解くために、えー、まあ探検隊みたいな感じでですね、えー、戦闘調節等に、えー、一行が行くわけですけれども、まあその中にもですね、えー、まあいろいろとこう、えー、こう癖のあるですね、登場人物が出てきていまして、まあ、稲見薫という、こう、絶世の美少年を、えー、リーダーとしてですね、えー、まあ、主人公と言ってもいいと思うんですけれども、主人公の栗本薫、えー、その他にもですね、非常にこう、こうなんていうんですか、まあ、武力的に、えー、武術的にですね、こう、えー、優れている、非常にこう、強い、えー、人ですね。えー、まあ、秋月信号という、えー、非常にこう、こう、戦闘能力が強い人間が出てきたりですね。あとは、こう、まあ、えー、博士なんですけど、研究者ですね。えー、ライデン博士という、えー、こう、非常にもう、博識なですね、えー、登場人物が出てきたりしています。はい。まあ、あの、魔界聖光でもですね、まあ、前回も、ご説明したようにですね、非常にこう、魅力的な登場人物なんかが出てくるんですけども、えー、まあ、魔界水光年の方の、まあ、これも主人公的な人ですね、まあ、安田祐介という、えー、まあ、非常にこう、戦闘能力の高い、しかも、えー、まあ、いろんな能力を持っている人が出てくるんですけども、まあ、この作品、えー、まあ、教養劇隊に出てくる秋月慎吾も、まあ、非常にこう、人間離れした、えー、強さを持っている人間です。まあ、ただですね、あの、魔界水古伝で出てきた安西祐介なんかはですね、こう、えー、体力的にといいますか、あの、まあ、肉体的にもま強い、えー、人物であると同時にですね、まあ、あの、シーンによってはもう、英語ペラペラだったりですね、あの、非常にこう、分析能力に優れている、えー、まあ、知的な部分もある人間のように書かれているんですけども、あの、こちらの魔界、あの、魔教遊撃隊の方で、えー、出てきている、その秋、秋月信号は、まあ、どちらかというと本当にこう肉体バカって言っちゃ、あれですけれども、あの、まあ、本当に体あの方が、えー、メインの人物として書かれています。またですね、先ほど紹介した、えー、ライデン博士ですね。えー、ライデン博士の方は、あの非常にこう、えー、博識で、まあ、いろんなことを知っていたり、えーこうまあ、いろんなあこう発想だったり、まあ、そういったようなことをする非常にこう知的な人間なんですけどもこれまたですね「えー、魔界水古伝」の方に出てくる、まあ、加賀四郎という、えー、非常にこうこう知的なといいますか、えー、こう頭脳派のキャラクターが出てくるんですが。えー、そちらの方の登場,登場人物と、まあ、同様にですね、まあ、人の話を聞かないとか、えー、もう本当にマイペースな、えー、人物として書かれています。まあ、あの作者がそういったあのキャラクターが好きなのかもしれないですけれども、まあ、そういったあの非常にこう魅力的な、えー、登場人物というのがあのこちらの魔教遊撃隊の方にも出てきているというような作品になってますね。まあ、その他にこうあの非常にこう重要な役割を持っている登場人物としてですね、あの、そのセント・ジョセフ島にいる美少女、メナという名前の美少女が出てくるんですけども、えー、そのメナとですね、えー、この探検隊のですね、リーダーである、まあ、インナミカオルとの、まあ、絡みとかですね、まあ、そういったものなんかもですね、えー、非常に、えー、こう見どころなんじゃないかなというふうに思います。はい。で、えー、まあそういったような、あの、非常にこう、面白い、えー、クチュール神話が好きだったり、あるいはですね、まあ冒険者になってますので、えー、そういったですね、何かどっかに、あの、探検しに行くとか、謎を解きに行くみたいなのが、えー、そういったような話が好きな方にも楽しめる作品なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ先ほどですね、少し、この、えー、まあ教育劇隊の、えー、本の表紙をちらっと、お見せしましたけれども、えー、この本はですね、えー、表紙だとか、挿絵がですね、えー、天野義隆さんという、えー、まあ、有名な、あのー、このデザイナーさんですよね。あの、その方が書いています。あの、前回、魔、ま、界水古伝の時にも紹介した、えー、まあ、グインサーガーですね。えー、まあ、そちらの方の表紙なんかも、天野さんが書いているんですけれども、まあ、くあの、クチュル神話の、え、作品の、表紙だとか挿絵なんかは結構この天野さんが書いているものが多いんじゃないかなというふうに思います。
。で、まあ、グリーンサンガーについてもですね、あの、少し、えーこの、魔境遊撃隊との絡みを話しておきますと、この、実は魔境遊撃隊の、あの、小説の中身の中にもですね、えー、そのグインサーガーとの絡みっていうのが少し出てきてまして、えー、まあ、この栗本作品ですね、あの、魔境遊撃隊とか、魔界水光伝ですとか、えー、まあ、そのグインサーガーですとか、まあ、そのあたりの絡みなんかもですね、えー、実はこの中に少し書かれていて、そういったところもですね、楽しめるんじゃないかなというふうに思います。でまあ、前回紹介した「魔界水古伝」と同様ですねあのこの作品も、えーまあ、別のメディアにも、えー、こ,うこの作品の中身っていうのがあの使われてましてこちらもですねあの前回の「魔界水古伝」にもありましたけどもこの「魔境遊戯展」もですねゲームブックとして出ています、えー、またですねあの実はあの音楽の方ですね。音楽の方もですね、まあ、イメージアルバムとして、えー、出てるようなんですけども、まあ、なんでだから私は聞いたことないんですけども、あの CD にもなってなくてですね、あの、LP、昔、昔のレコードですね。あの、レコードの方で出されているという話があります。まあ、機会があったらですね、あの、私の方もこう入手して聞いてみたいなとは思っています。あのー、まあ、繰り返しになりますけれども、あのー、この末期を遊撃隊、私非常にこう、好きな作品、ですあのぜひともですねあの皆さんにも読んでいただきたいなと思いますあのこちらの作品もですねあの、まあ、今ではですねあの電子書籍としてあの入手することができるようです、まあ、こちら私が持ってるのはですねあの角川文庫ですね角川から出てる、えー、本なんですけれどもあの、まあ、いくつか別の、えー、携帯でも出てるようですが今ではあの、まあ、電子書籍として入手できますので、あの、興味のある方はぜひ読んでいただきたいなと思います。はい。では、あの、今回の紹介は、あの、この辺りにしておこうと思います。ぜひ、あの、次回もご覧になっていただければと思います。